కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు రాసిన తాజా లేఖ సంచలనం రేపుతోంది మీరు దాడులు ఆపేస్తారా మమ్మల్ని దాడులు చేయమంటారా అంటూ ముద్రగడ సంధించిన లేఖ ఇప్పుడు తిరు సంచలనంగా మారింది ఆ లేఖ పూర్తి సారాంశం మీకోసం నిత్యం మా జాతి సోదరుల్ని పోలీసులతో తన్నించడం మీ కేడర్తో కొట్టించడం చూస్తూ ఉంటే రాష్ట్రంలో మా జాతి వారి గౌరవంగా బతకకూడదా ముఖ్యమంత్రి గారు అని ముద్రగడ ప్రశ్నించారు ఆర్టీసీ బస్సుపై మీ ఫోటోతో ఉన్న పోస్టర్ గాలికి చిరిగిపోతే డ్రైవర్ను కండక్టర్ను మీ కేడర్తో బూతులు తిట్టించడం గాలికి చిరిగిపోతే వారిని ఎందుకు తిడుతున్నారని అడిగిన వారిని కొడతారా ఆ ఆర్టీసీ బస్సులు మీ నాన్నగారువో తాతగారువో కాదే నిత్యం మీ పోస్టర్కి ఆ సిబ్బంది కాపలా ఉంటారా ఏమిటి ఈ దౌర్జన్యం అని అడుగుతున్నా ఈ దాడులు ఆపేస్తారా లేక మా జాతి సోదరుల్ని ఆత్మరక్షణ కోసం నిత్యం ఆయుధాలతో ఉండమని పిలిపి ఇవ్వమంటారా మీ కేడర్ ఎంత పెద్దవారైనా మా సోదరుల్ని ఒకటి కొడితే మా వాళ్ళు రెండు కొట్టే విధంగా రెడీ చేయమంటారా డబ్బు బలం మీది జనబలం మాది జాగ్రత్తగా ఉండండి అని హెచ్చరించారు కులాల మధ్య గొడవలు పెరుగుతున్నాయి అని టీవీలో మీరు చెప్పినట్లుగా విన్నాం దీనికి కారణం మీరు కాదా ముఖ్యమంత్రి గారు గిల్లేది మీరే మరో పక్క జోలపాట పాడేది మీరే అధికారం కోసం ఎన్నో తమాషాలు చేస్తున్నారు పిల్లి కళ్ళు మూసుకుని పాలు తాగిన చందాన మీ ప్రవర్తన కూడా ఉంది పోలీసు వ్యవస్థను పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసి వారిని కట్టు బాలిసలుగా ఉంచి ప్రజలకు న్యాయం జరగకుండా అన్యాయం చేస్తూ ఉన్నారు మీ కేడర్ చేతిలో దెబ్బలుతున్న వ్యక్తులపై కూడా కేసులు పెట్టడం చాలా వింతగా ఉంది దీనిని బట్టి మీ రాక్షస పాలనలో దెబ్బలు తిని కేసులు పెట్టించుకోవడం మంచిదా లేక దెబ్బలు కొట్టి కేసులు పెట్టించుకోవడం మంచిదా మీరే సలహా ఇవ్వండి మీ పోస్టర్లు బస్సులపై కాదు మీరు ప్రయాణం చేసే వాహనాలపై అతికించుకోండి మీ శాసనసభ్యులు మంత్రులు పార్లమెంట్ సభ్యులు ఇళ్లకు పసుపు రంగులు వేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేయండి అంతేగాని గ్రామాల్లో ఉన్న ప్రభుత్వ భవనాలపై ఆ పసుపు రంగులు వేయడానికి ఆ బిల్డింగులు మీ సొంత ఆస్తితో కట్టినవి కాదు ప్రజల ఆస్తి అన్న సంగతి మర్చిపోకండి ఓటు నోటు కేసులో అరెస్టుకు భయపడిపోయి ప్రత్యేక హోదాను తాకట్టు పెట్టి రోజు రోజుకు దిగజారిపోయి విమర్శలు చేసి టీవీల ద్వారా మీ శత్రువుల్ని వారి కుటుంబంలో ఉన్న స్త్రీలను అవమానించే కార్యక్రమం తీసుకున్నారే తమను టీవీలలో చేయించిన కార్యక్రమం లాంటిది మీ శ్రీమతి గారు కోడలు గారులపై ఎవరో మహానుభావుడు చేయిస్తే మీ పరిస్థితి ఏమిటో అర్థం చేసుకోండి ప్రత్యేక హోదా వంకతో మీ పుట్టినరోజుకి రాష్ట్ర ఖజానా నుంచి కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేశారు దీన్ని బట్టి మనది పేద రాష్ట్రమా లేక ధనిక రాష్ట్రమా రాష్ట్ర ఖజానాకి మీరు ట్రస్టీ మాత్రమే కానీ ఆ విచ్చలవిడి ఖర్చుల వల్ల తమరు ఏం సాధించారో ప్రజలకు చెప్పాలి ప్రధానమంత్రి గారు ఇచ్చిన హామీలకు మీరు దీక్ష చేస్తున్నారే నోరులు ఎండిపోయి అధికారం సంపాదన కోసం మీరు ఇచ్చిన హామీల కోసం ఎవరు దీక్ష చేయాలి మీ శత్రువుల్ని అవమానించడం కోసం రోజుకొక మాటలు మాట్లాడుతూ మీరే సంసారులు అన్నట్లు ఇతరులు అందరూ వ్యభిచారులు అన్న భావనతో మీ మాట తీరు ఉంటుంది ఎదుటి వ్యక్తిని ఒక వేలుతో వ్యభిచారి అన్నప్పుడు మూడు వేళ్లు ఎవరిని చూస్తున్నాయో తెలుసుకుని నడవండి చిరత్వం తప్పి మాట్లాడకండి అంటూ ముద్రగడ చంద్రబాబును ఆ లేఖలో హెచ్చరించారు